ഇരശല്യം പലരെയും അലട്ടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ഇത് കുട്ടികളിൽ മുതിർന്നവരിലും കണ്ടുവരുന്നു എന്താണ് വിര ഇത് എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാം ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഹായ് ഗായ്സ് ദിസ് ഹാഷിം തുറക്കാൻ മുഹമ്മദ് ആൻഡ് യു ആർ വാച്ചിംഗ് മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ബെസ്റ്റ് ടിപ്സ് ബൈ ഹാഷിം നാം അറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ധാരാളം പാരസൈറ്റ്സ് ജീവിക്കുന്നു പാരസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു ജീവിക്കുന്ന ചില ഓർഗൻസ് അതിലൊന്നാണ് വിര വിര പോലെ ബാക്ടീരിയ അതുപോലെ ഫംഗസ് എന്നിവ എല്ലാം ജീവിക്കുന്നു വിരശല്യം കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും ഒരുപോലെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് വിരകൾ പൊതുവെ മൂന്ന് തരമാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് കൃമിശല്യം കുട്ടികളിൽ രാത്രികാലങ്ങളിൽ മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റുമുണ്ടാകുന്ന അസഹ്യമായ ചൊറിച്ചിലാണ് കൃമിബാധയുടെ പ്രധാന ലക്ഷണം ചൊറിഞ്ഞ് പലപ്പോഴും വ്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു കൃമികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അസ്വസ്ഥകളും വർദ്ധിക്കുന്നു മുട്ടകൾ നിറഞ്ഞ വയറുമായി പെൺകൃമികൾ മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള മടക്കുകളിൽ എഴിഞ്ഞു നടക്കുമ്പോഴാണ് കുട്ടികളിൽ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നത് തൊലികളുടെ മടക്കുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന മുട്ടകളിൽ പലതും അടിവസ്ത്രങ്ങൾ കിടക്കവരികൾ ഇവയിൽ വീഴുന്നു കാറ്റ് ഇവയെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാൽ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വെള്ളം ഇവ വളരെ പെട്ടെന്ന് മലിനമാക്കപ്പെടുന്നു ഇവ ഭക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ മുട്ടകൾ ശരീരത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു തിരക്കേറിയ പട്ടണങ്ങളിലെ പാതയോരങ്ങളിലെ തുടിക്കടകളും ജ്യൂസ് കടകളും ഇങ്ങനെയുള്ള വിരബാധയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു വിരലുകൾ കൊണ്ട് മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റും ചൊറിയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നഖങ്ങൾക്കിടയിലും മറ്റു മുട്ടകൾ പറ്റിപ്പിടിക്കുകയും കൈകൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ വൃത്തിയാക്കാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യൂഹത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നഖങ്ങൾ മുറിച്ചു കളയുക ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് കൈയും മുഖവും വൃത്തിയാക്കുക ഭക്ഷണം തുറന്നു വെക്കാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യകരമായ ശീലങ്ങൾ വളർത്തുന്നതിലൂടെ കൃമിശല്യത്തെ തടയുവാൻ കഴിയും അടിവസ്ത്രങ്ങളും കിടക്കവരികളും വൃത്തിയായി കഴുകി സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഉണക്കുകയും മുട്ടകളുടെ വ്യാപനം തടയും രണ്ടാമതായി പറയുകയാണെങ്കിൽ കൊക്കപ്പുഴു ബാധ മനുഷ്യന്റെ കുടലിൽ കൊളത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവ പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നത് ഈ കൊളത്ത് അഥവാ കൊക്ക ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവയ്ക്ക് കൊക്കപ്പുഴു എന്ന് പേര് വന്നത് ഇവയുടെ വായയുടെ ഉൾവശത്ത് ചുണ്ടുകൾക്ക് പിന്നിലായി കാണപ്പെടുന്ന കടിക്കാനുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ പല്ലുകളും മുറിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്ലേറ്റുകളും കാണപ്പെടുന്നു ഇവ ഉപയോഗിച്ച് ധാരാളം രക്തം കുടിക്കുന്നതിനാൽ പലപ്പോഴും രക്തനഷ്ടം മൂലമുള്ള വിളർച്ച രോഗികളിൽ സാധാരണമാണ് കൊക്കപ്പുഴു ഇരുപത്തി അയ്യായിരം മുതൽ മുപ്പതിനായിരം വരെ മുട്ടകൾ ഇടുന്നു നനവുള്ള ജൈവാശിഷ്ടങ്ങൾ നിറഞ്ഞ നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശമേൽക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ അര ഇഞ്ച് ആഴത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇവയുടെ ലാർവകൾ കളിക്കുകയും ചെരിപ്പില്ലാതെ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാർ വിലകൾക്കിടയിലും ഉള്ളങ്കാലിലും ശരീരത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തും ഉള്ള തൊലി തുളച്ച് രക്തക്കുഴിയിൽ കടക്കുന്നു മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ചാഴ്ചകൾ കൊണ്ട് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തുന്ന ഇവ കുടലിൽ കൊളത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തൂങ്ങി കിടക്കുന്നു വൃത്തിഹീനമായ കൃഷിസ്ഥലങ്ങളിൽ സംഭരിക്കപ്പെടുന്ന പച്ചക്കറികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പഴങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പുറന്തൊലിയിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കുന്ന ലാർവകൾ ഇവ നന്നായി കഴുകാതെ ഭക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ പലപ്പോഴും ശരീരത്തിന്റെ അകത്തെത്തുന്നു ക്ഷീണം മന്ദത ഛർദി വയറിളക്കം തലച്ചുറ്റൽ ഗുരുതരമായ രക്തനഷ്ടം കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മെലിച്ചിൽ തുടങ്ങിയവയാണ് മലം ഏറെക്കുറെ കൊക്കപ്പുഴു ബാധയുടെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മലം ഏറെക്കുറെ ചുവന്നോ കറുത്ത നിറത്തിലോ കാണുന്നത് കുടിലെ രക്തസ്രാവം മൂലമാണ് കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യം തകരാറിലാവുകയും വളർച്ച മുരടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പഠനത്തിനുള്ള കഴിവുകേടുകൾക്ക് പലപ്പോഴും വിരബാധ കൊണ്ടുള്ള അസ്വസ്ഥകൾ കാരണമായേക്കാം വേണ്ട സമയത്ത് ചികിത്സിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് പകരാതെ നോക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനശേഷിയെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് മൂന്നാമതായി പറയുന്നത് ഉരുളൻ വിര ഉരുണ്ട വിരകൾ മൂലമുള്ള വിരബാധ കുട്ടികളിലാണ് കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് സാധാരണയായി ഈച്ചകളാണ് ഇവയുടെ മുട്ടകളുടെ വാഹകരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം തുറന്നു വെച്ചാൽ ഈച്ചകൾ വഴിയോ കാറ്റിലോ പറന്നോ മുട്ടകൾ അതിൽ വീണ് പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നു പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ശരിയായി കഴുകാതെ ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും അവയുടെ പുറത്ത് പറ്റിപ്പിടിച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടകൾ അകത്തെത്തുന്നു വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ തുറന്നു വെച്ച തണ്ണിമത്തൻ ശരിയായ രീതിയിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കാത്ത പഴങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള പഴച്ചാർ ഇതുവഴി മുട്ടകൾ കുട്ടികൾക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് വയർവേദന വിശപ്പില്ലായ്മ വയറിൽ അസ്വസ്ഥകൾ ദഹനത്തിലെ ക്രമക്കേട് തുടങ്ങി ഉറക്കമില്ലായ്മ വരെ കുട്ടികൾ വിരബാധയുടെ പ്രകടമായ ലക്ഷണങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്നു വിരകളുടെ എണ്ണം കൂടിയാൽ ഇവ കെട്ടുപിണഞ്ഞ് അപ്പൻഡിക്സിനടുത്തോ ഇല്ലെങ്കിൽ കുടലിൽ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലോ തടസ്സമുണ്ടാക്കുക പോലും ചെയ്യാം പലപ്പോഴും അടി
ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ തുടർന്ന് കാണണമെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം ഈ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്നാൽ എന്റെ പുതിയ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനടി യൂട്യൂബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന ഈ വിവരണം എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റിൽ വരാവുന്നതാണ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അണ്ടിൽ ഐ കം വിത്ത് ന്യൂ വീഡിയോ ദിസ് ഹാഷ്മി തലഗ്രാം മുഹമ്മദ് സൈനിങ് ഓഫ്